La festa dei morti è un momento molto triste perché si commemorano i nostri cari defunti. Ricordando anche i bei momenti passati insieme, si va al cimitero portando fiori o candele e si dice una preghiera. Dopo si torna a casa con il cuore triste, ma deve essere per forza triste. Può essere anche gioioso perché sappiamo che in questo periodo le loro anime vengono a trovarci. Per questo è tradizione in Italia, quasi in tutte le regioni, preparare vari tipi di dolci. Ognuno diverso dall'altro. Ma il pensiero è sempre uguale. Perché si preparano i dolci. Per dare loro un'accoglienza dato che sappiamo che verranno. Si preparano i dolci anche per regalarli ai bambini perché la morte è un argomento che fa paura. E raccontare loro che i dolci sono stati regalati proprio dai loro cari defunti. Venuti per visitarli, li rende contenti e allora la morte fa meno paura. A Roma c'era una tradizione, ma non so se si usa ancora. Le persone in questo giorno quando vanno al cimitero portano anche un pasto da mangiare davanti alla tomba per farsi compagnia. In Lombardia, a Bormio. La notte del 2 novembre c'è l'usanza di mettere sul davanzale una zucca già scavata e piena di vino. In casa si apparecchia la tavola e si prepara la cena per l'anima che verrà a ristorarsi. In Piemonte e anche in alcune regioni si usa a far suonare le campane per chiamare gli spiriti. Poi a tavola si lascia un posto vuoto per l'anima che verrà in visita. Le famiglie vanno al cimitero lasciando la casa vuota per dare la possibilità alle anime di ristorarsi. E al loro rientro le campane suonano per avvisarli così che possano andare via. Anche in Liguria si preparano dolci per sfamare gli spiriti prima che vadano via. Cosa vengono preparati? Bacelli di fav e balletti, castagne bollite. Poi c'è anche una tradizione simile ad Halloween. La notte del primo novembre i bambini vanno a bussare a casa dei nonni ricevendo i ben dei morti, ovvero castagne bollite, fave e fichi secchi. Poi in casa si dicono delle preghiere insieme e al termine ci si mette in cerchio per ascoltare storie e leggende paurose raccontate dai nonni. Pure in Sicilia c'è la tradizione di preparare diversi dolci, ma quello più conosciuto è la martarana. Ha l'aspetto di una frutta, ma dentro è un dolce. Ci sono diverse storie ma ne scelgo una. Dovrebbe avere origine in un convento di Palermo. L'idea sarebbe partita da una donna molto buona, Eloisa Martarana. Per rendere felici i bambini abbandonati o orfani che erano molto vivaci e la preparazione della Martarana li teneva occupati. Quando la donna morì, le suore vollero continuare la tradizione donando ai bambini la marta rana il 2 novembre e dicendo che li aveva portati Eloisa, cosa che li rendeva felici. C'è anche l'usanza di un altro dolce, i pupi di zucchero. Sono interamente fatti di zucchero e rappresentano i tradizionali pupi siciliani.
possono anche essere raffigurati cartoni animati, etc., e vengono regalati ai bambini. L'origine ha storie differenti ma qual è quella legata alla festa dei morti? Un tempo parenti e amici preparavano banchetti per ricordare i defunti. E si facevano questi pupi di zucchero perché hanno forma umana. Raffiguravano quindi le loro anime e mangiandoli li si teneva con sé. Per questo a volte è detto rito cannibale. Anche in Giappone c'è una tradizione antichissima dal nome Obonis. Si festeggia ad agosto. Si usa illuminare delle lanterne e lasciarle galleggiare nel fiume o mare. In modo da mostrare alle anime che si sono perse sulla terra la strada per l'aldilà. In Indonesia i defunti non vengono seppelliti subito, prima di farlo si fa la mummificazione e poi vengono vestiti. Dopo tre anni alla festa dei morti, verso fine agosto, la famiglia esuma il corpo e cambia i vestiti. Questo serve per avere una connessione con i defunti e per onorarli. Dopo averli puliti si seppelliscono una seconda volta e viene inteso come ultimo viaggio per l'aldilà. In Guatemala si fa una festa molto colorata, bellissima e affascinante. Vengono utilizzati degli aquiloni giganti e colorati. Per farli ci vogliono mesi di duro lavoro per poi lanciarli in cielo verso l'ora di tramonto e vicino al cimitero. Perché questa usanza? Si dice che gli aquiloni permettano una connessione con i defunti in cielo. Oppure c'è chi dice che in questo giorno alcuni spiriti maligni possano scendere per disturbare quelli buoni. Fare questi aquiloni li spaventerebbe e non li farebbe scendere. È una bella tradizione, in più ci sono anche danze, musica e cibo, tutto in festa. In Messico la festa dei morti è chiamata Dia de los Muertos. È diventata anche patrimonio culturale, perché è come una festa carnevalesca. Le persone si travestono in modo molto colorato e si truccano da teschi. Per le strade c'è musica, si suona e si canta, ci sono anche bancarelle che vendono cibo, vestiti, fiori, striscioni, candele, etc. Nelle case si prepara un piccolo altare con le foto dei cari defunti per ricordarli. Si accendono le candele e si mette anche l'acqua. Le anime si incamminano in un lungo viaggio e così possono dissetarsi. Viene preparato anche del cibo, sempre per loro. Tutto questo fa capire che è proprio una grande festa. Se questa bella festa vi ha incuriositi, vi consiglio di guardare il film d'animazione Coco che vi fa vedere chiaramente l'esempio.